。夜深人静的丛林深处，莫里斯湖边迎来一群大学生，他们嬉戏着在湖里游泳、洗澡。哎，我好像看到了什么。而一个身材火爆的靓丽妹子选择独自一人，她站在一块大石头上，款款的褪去衣物。刚准备下水的时候，正巧遇到两个男人在偷窥。看到此情此景，男人嘛，肯定要感叹一句：“哇哦！”这一声惊呼惊动了妹子，转头一看，那两个大汉正坐在一艘小船里，双眼死死的盯着她。妹子手一滑，掉进了湖里。过了半晌，水面都没有动静。看见妹子十足落水，不容分说，胖大汉赶紧跳水救人。好不容易把妹子拖上船，结果这一幕让泡澡的大学生们看见了，这下误会大了，以为两大汉是杀人狂魔，劫走了女主，吓得集体裸奔跑了。哼，当一切证据都指向你，明明不是你，都解释不清楚的时候，你会怎么让自己洗清嫌疑呢？今天就说一个又胖又傻的乡巴佬被各种诬陷后，不光洗脱嫌疑，还能追上白富美的恐怖故事。双宝斗恶魔，专心讲好故事，偶尔过度解读。嗨，我是艾丽，你们都好吗？隔天清晨，从眩晕中醒来的女主艾丽身处一栋陌生的小屋里，屋里的陈设，呃，那叫一个破啊。随后，男主阿呆还贴心的送上了早点。看着他畏畏缩缩的样子，艾丽觉得他可能并不是坏人。果然，从随后的聊天中，更是印证了这一点。昨天，阿呆和阿瓜两兄弟只是碰巧在钓鱼。之后还是阿呆救了自己，兄弟两人呢？不久前花光了全部积蓄买下了这栋木屋，这是他们的梦想，拥有一间林间度假小屋，开始新的人生。聊着聊着，两人熟络了不少，甚至还下起了棋打发时间。其他几个大学生这时候也找到了这栋木屋，卷毛弟自告奋勇开车去找巡警就开溜了，大眼弟被派去侦查一下，那肯定怕的呀。瞧这牛头骨上面还站着一只乌鸦。这时屋后的阿瓜正在忙着锯木，结果不小心锯到了木工屋。正疯狂挥舞着电锯，哇呀呀的冲了出来。大眼弟看这阵仗，电锯杀人狂啊，拔腿就往树林里面跑。阿瓜依旧在后面紧追不舍。追着追着，阿瓜竟然超过了他。嗯，什么情况？随后在这深情的对视后，呃，惨剧发生了。大眼弟直直的撞上了一根尖木桩，噗呲一下插了个金金亮头型梁，一口气没提上来，第一个就歇菜啦。没多久，大伙找到大眼弟，呃，都吓呆了。从对话得出，这群大学生的领队是蓝衣服的 Jack， 他推断这就是赤裸裸的警告啊！兄弟俩这时候也来到这里，大伙儿急忙躲起来观察，看着兄弟俩在地上的一根枯木上还刻着一行字：“你们的朋友在我那儿。”这句话在大学生们眼里就是威胁啊！他们要杀了艾丽，大伙觉得是时候出击了，毕竟。咱们人多，可实际上啊，是兄弟俩心疼金发妹，主动帮她找伙伴，还给他们留了个眼，仅此而已。阿呆回到家里就开始挖户外厕所，艾丽看见也来帮忙。大伙看见这一幕，竟然觉得是让艾丽自掘坟墓，好吧，开始反击。大伙按照计划行动，帽子哥扛着一根木桩就冲了过来。阿呆听见声音一转身。铁桥头一股脑的拍到了艾丽脑门上，艾丽再次晕了过去，把帽子哥脚上绊到了一块石头，一个踉跄往前摔去，正好木桩直直的插进了摔下来的帽子哥身体。哎，还能这样吗？而另一边，阿瓜正在屋后摆弄着新买的金木机，皮诺哥也是不顾一切的冲了过来。就这么巧，阿瓜刚好弯下腰拿木头，皮诺哥就像一个炮弹一样直直的冲进了金木机。阿瓜这一转身，简直懵逼，抓着平头哥的腿想往外拖。OK， 这明显不 OK 啦！而这一幕也被小伙伴们看到了，视觉死角，让人感觉阿瓜把平头哥放进了军木机。回到家中的两兄弟真是被吓尿了，坑爹啊！这白明就是来送死的。很好，结论有了，这帮大学生是活腻歪了，这次特意来树林里玩集体自杀的。这下怎么办？报警吧！可是没人会相信我们说的。呃，兄弟俩最后决定，嗯，先处理掉尸体。但是刚好还在拖着残肢的兄弟俩，就遇到了刚开车来的警察。这个真的有点说不清楚了。Good to see you again. Yep. Uh, mind your own business. Yep. Making some improvements to my new house. The new house. These kids started killing themselves all over my property. Yeah, this one right here. Now I don't know how much experience you've had with this, but we. We're scared shitless. Scared shitless. I... You must think that I'm some kind of moron to believe a story like that. Sir. Not a moron. Not... Just open-minded. They might be trying to kill the girl that we have. 
she can maybe explain the whole thing. If 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 uh if I hadn't knocked her unconscious with a shovel <laughs> on accident. On accident. 接着阿呆灵机一动，说艾莉还在屋里，她可以证明一切的。不过有可能还要等她醒过来。巡警就让两人带路去看看。屋里了解了情况后，巡警说基本能确定是过失杀人了。巡警边说话边把手往柱子上靠，年久失修的柱子应声而断，冰地板直接插进了脑门。啊，西！巡警脑门插着木板，还健步如飞的去车里用对讲机报告局里。这一幕直接把车里的小伙伴吓得内分泌失调啊！巡警都这样奇葩的领饭盒了，那我们只能尖叫啊！卷毛哥已经崩溃了，看到了巡警腰上的枪，连忙爬下车，拿上枪对准兄弟俩，结果扳机却不知道怎么扣下去。阿呆善意的提醒他，保险没打开。好吧，杰克这时候从树林里跑出来，捡起了枪就朝着兄弟俩乱射一通，吓得两人赶紧跑回屋里。打着打着，忽然安静了。阿呆趴在窗户口一看，杰克正拿着枪指着自己的爱犬小牛，逼着两人出来。这可把兄弟俩惹怒了。阿瓜把气钉枪递给阿呆，说由他来掩护，自己从后门出去解救小牛。这个气钉枪啊，真的不是盖的，我感觉比枪还厉害啊！一阵密集的气钉飞来，大伙哪见过这个阵仗啊？吓！直接躲进了车后，阿瓜顺利的爬到了小牛身边，帮他脱了困，但是阿瓜自己却被杰克发现了。随即，一场四对一的追逐赛开始了。到底一个人势单力薄，阿瓜被大伙打晕了，还掉了起来。艾莉终于醒了过来。当得知了事情已经搞成了这个鬼样，她想出去跟小伙伴们说个清楚，但是外面却一个人都没有。门口地上只有一个小包裹，打开一看，呀，竟然是阿瓜的两根断指，还附带着一封信，写着：“我们现在已经抓住了你的朋友，来救他吧。”阿呆果断救人啊，这可是我的哥哥！熊啾啾气昂昂的冲了出去。去树林里，阿呆手持斧子找了过来，还好转了几圈就看到阿瓜了。阿呆想也不想就冲了过去，可这是埋伏啊，兄弟！果然一根棍子噗的射来，直直的斜插在两腿之间，就差那么一点。还好阿呆长得高了点。不然的话，阿呆的小阿呆就彻底完蛋了。这一边，杰克和黑发妹找到了屋里的艾丽。对于艾丽的解释，杰克却是根本不信，执意要放火烧了这个木屋。正在对峙的时候，兄弟俩回来了，仇人见面分外眼红啊。但是在艾丽的调停下，双方都同意坐下来喝杯茶，好好的谈一谈。（括号这里有个细节，杰克不能喝洋甘菊花茶，他有哮喘，喝不了。）（括号完毕。）接着，杰克讲了一个故事，大概就是他的父母是二十年前那场大屠杀的见证者。当时母亲已经怀了他，在变态杀人狂的残酷折磨下，一直坚强的母亲艰难的反击成功，逃了出去。但是父亲却没有那么好运了，直到现在连尸体都没有找到。杰克是在精神病院里出生的，这整件事情都是他后来的祖母告诉他的。对于杰克的悲惨遭遇，阿呆差点猛然落泪啊！看似有转机，但是杰克他们之前。有约定，如果到点还没出来，其他人就冲进去。小黑和金发妹按照约定好的方案，扛着割草机冲了进来，对准了阿瓜就杀了过去。阿瓜一个闪现，后面的黑发妹就倒霉了，意外的被干了。顿时屋里又是一顿乱战。杰克扔出了油灯，还想烧死兄弟两人，却意外的砸中了小黑，还好只是脚上着了一点点火。金发妹顺手拿起了一瓶水。小黑瞬间被烧成了一个火球，这金发妹吓得赶紧来跟您淡定一下。等等，你倒是看看旁边的火啊，都都都烧到了柴油桶了、啊。还好兄弟俩和艾丽拔腿就往屋外跑，刚跑出来，整幢木屋就在身后爆炸了。三人正躺在地上大喘气呢，火光中却出现了一个人的身影，摇摇晃晃的站了起来，竟然是杰克。但是他左脸却被炸得血肉模糊，他疯狂的发出一声惨烈的吼叫，像地狱来的恶魔。大伙都吓坏了，急忙钻进了皮卡车里，发动的引擎就是一路狂奔。<笑>呃，我已经不指望任何人了。导演现在写什么，我都能接受了。也不知道过了多久，等到阿呆从昏迷中渐渐的醒来，发现是狗子把他舔醒的，而阿花正瘫坐在一棵大树下面。看上去受了很重的伤。他说：“艾丽被杰克抓走了。”他鼓励阿呆去救他，疏可忍，忍不可忍。自己这点伤不算什么，唯一的要求就是干爆那个狗屁大学生 Jack。阿呆也在兄弟和女人面前毫不犹豫地选择了，呃，女人。
踏着林间的尘灰，在狗子的带领下，阿呆迈上了复仇之路。最后的决战开始啦！在一个荒废的木材作坊里，艾丽已经被杰克绑在了锯木案板上，还被舔来舔去。这时，阿呆从侧门闯了进来，空手战斗肯定是不行的。他用作坊里的废旧工具组装了一下自己，哟，组装的不错嘛。接着他闯了进去，正想解开艾丽的束缚时，杰克的声音从喇叭里传来了。一阵嘲讽后，锯木器的开关被打开了，困在上面的艾莉慢慢的往电锯上滑去。阿呆赶紧去解绳子，但是怎么解都解不开，正想用电锯锯断，这时候杰克不知道从哪里窜了出来，一脚踢飞了阿呆，两人扭打在一起。眼看着艾莉离锯木越来越近了，搏斗中的阿呆一斧子飞去，竟然精准的砍中了捆绑的绳索。呃，别说我了，连阿呆自己都不相信导演怎么安排。就这样，艾丽得以逃了出来。两人的搏斗继续，一个持铁棍，一个拿电锯。一阵电光火花之间，阿呆占据了上风。可是阿呆居然这时候把电锯交给了杰克，自己拉着艾丽逃到了阁楼上。这算了，跟着剧情走吧。阁楼里一张布满了灰尘的旧报纸上。两人看到了一条令人吃惊的新闻：当年逃出来的杰克母亲撒了谎，他的亲生父亲正是那个杀人狂魔。忽然门被电锯割开了，杰克疯狂地冲了进来。得知真相后的他更是抓狂了。平时他最瞧不起乡巴佬的，搞了半天自己也是乡巴佬的后代。他举着电锯朝着阿呆砍来。危急关头，阿呆摸出了刚才找到的洋甘菊花的粉末，撒向了杰克。顿时，被过敏抓狂的杰克发出了阵阵惨叫声，扑通一下摔下了楼。终于，一切结束了。最后，阿瓜得到了救治，手指也接了上去。虽然匹配程度一颗星，警方最后也判定这是大学生集体自杀活动。而傻大哥阿呆竟然真的和艾丽走到了一起，从此过上了没羞没臊的幸福生活。但是之后的几天，夜深人静的案发现场。迎来了一个女记者和摄影师，他们想要摸黑进入案发现场拍点猛料。忽然，一条飞棍袭来，妹子和摄影师扑街，凶手拿着摄影师的录像机，镜头定格在凶手的脸上，半边脸上全是血。没错，杰克还没有死，恐怖的杀人狂再次归来。从今天开始，我将会在影片结尾现场回复一些朋友的评论。所以啊，如果有什么想问我的，那就在评论区给我留言吧。素质三连后，么么哒！这是我解说的爆笑恐怖片《双宝斗恶魔》，下一部公路恐怖片更精彩哦！拜了个拜。